ഇന്നത്തെ കണ്ടുമുട്ടലാണ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം പിരിയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങളെ കാലത്ത് മദീനയിൽ എത്ര സ്വഹാബികൾ മരണപ്പെട്ടു എത്ര സ്വഹാബികളെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ശരാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നേരത്തെ മക്കയിലായ സമയത്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം വന്നിട്ടില്ല വഫാത്തായ സമയത്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരമില്ല നേതൃത്വം നൽകിയാൽ അതെന്തൊരു സമാധാനമാണ് ഇന്ന് തങ്ങളൊരാളെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് എന്തൊരു സമാധാനമാണ് അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയല്ല സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമോ ആ മയ്യത്തിന് പൊറത്തു കൊടുക്കപ്പെടാതിരിക്കുമോ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനാണ് മരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കാണ് തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി മഹാനായ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മയ്യത്ത് മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങള് ചോദിക്കലെന്താ ഈ മയ്യത്തിന് കടമുണ്ടോ കടമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങൾ തന്നെ നിസ്കരിക്കുക തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല അവകാശികൾ എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട സമുദായത്തിന് വേണ്ട ഒന്ന്ഹുലൈവസ്ലമാങ്ങളുടെ പേരിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ മാറി നിന്നാൽ ആ കടമേറ്റെടുക്കും ഉടനെ 
ഈ രണ്ട് കാര്യമേ ഈ ഒരു കാര്യമേ തങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഖ്മിനീങ്ങളോട് മുഖ്മിനാത്തുകളോട് സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മയ്യത്ത് മദീനാത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മയ്യത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണം ഈ മയ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഈ മയ്യത്ത് വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലോ അനിഷ്ടമായി നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല പ്രയാസവും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തേ തങ്ങൾ പറയാതിരുന്നത് അത് സ്വഭാവത്തിന്റെ ശീലമല്ല ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് പറയാതെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ അനിഷ്ടമായ എന്തെങ്കിലും വെറുപ്പോ കുശുമ്പോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്തി പിരിയലില്ല നിഷ്കളങ്കരായ മനസ്സോടുകൂടി ആർക്കും ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ആർക്കും ആരോടും കുശുമ്പില്ലാതെ ആർക്കും ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടുകൂടെയല്ലാതെ സ്വഹാപത്തി പിരിയലില്ല ഞാൻ എന്റെ മുഖിനീങ്ങളോട് പറയുന്നു ആര് ആരോട് പിരിയുമ്പോഴും അതെ കണ്ടി പിരിയുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞു പിരിയുമ്പോ കൈ കൊടുത്തി പിരിയുമ്പോ യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയുമ്പോ മനസ്സിലൊന്നും വെക്കല്ല കിബിറ് വെക്കല്ല അസൂയ വെക്കല്ല വെറുപ്പ് വെക്കല്ല പുറത്ത് മാത്രം ചിരിക്കല്ല പുറത്ത് മാത്രം ലോഹ്യം പറയല്ല ഉള്ള് കെടുമ്പായി ഉള്ളിൽ പ്രയാസങ്ങളായി മനസ്സും പരസ്പരം വിദേശങ്ങളും വാശിയും വെച്ചുകൊണ്ട് പുറംഭാഗത്ത് മാത്രം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല നിലയിലാണ് പിരിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുന്നു ആരോടും പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടതോ ആരോടും മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതോ ആയ ഒരു പ്രശ്നവും നമുക്കുണ്ടാവരുത് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ എനിക്ക് തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം നൽകണം വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ തങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉപദേശം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മക്കളെ പറഞ്ഞതെന്താണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പറഞ്ഞു പോയതാ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കലാമ് കല സംസാരിക്കല്ല ആരോടും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കണം പിന്നീട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമോ സാരമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാമും ഒരാളോടും പറയണ്ട മക്കളോട് പറയണ്ട മാതാപിതാക്കളോട് പറയണ്ട ഭാര്യയോട് പറയണ്ട സ്നേഹിതനോട് പറയണ്ട ഉസ്താദിനോട് പറയണ്ട ശിഷ്യനോട് പറയണ്ട കൂട്ടുകാരനോട് പറയണ്ട കടയിലെ ഉപഭോക്താക്കളോട് പറയണ്ട മുതലാളിയോട് പറയണ്ട അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കലാമ നീ സംസാരിക്കരുത് എന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ പിന്നീട് കുംഭസരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കലാമ നീ സംസാരിക്കരുത് ഉപദേശമാണത് ജേട്ടത്തി അനുജത്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അനുജത്തി ജേട്ടത്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അതെ ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ മരുമകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അയൽവാസി അൽവാസിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ആരും ആരോടും പറയുമ്പം ചിന്തിക്കുക പിന്നീട് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാരമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കലാമ് പറയല്ല അങ്ങനെ 
കര പറയാൻ പിന്നീട് അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അത് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പിന്നെ അവസരം കിട്ടി എന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൂറ് കണക്കിന് സംഭവങ്ങളല്ലേ അനുഭവങ്ങളല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നതാണ് രണ്ടാമത് മുത്തു നബി സൊല്ലോഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരെ കൈകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണ്ട ആങ്ങളയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം പെങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഭാര്യന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഉപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം മക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം മരുമക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഒരാളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കല്ല തങ്ങളെ ഉപദേശമാ ഒരു വാത് പറഞ്ഞു കിട്ടു വാത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാ ഒരു വാത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങൾ ഉപദേശം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവാളുകളോട് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ചെലവടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ആഹ്ലത്തിനല്ലേ രക്ഷപ്പെടാനല്ലേ ിലേക്കല്ലേ പ്രീതിക്കല്ലേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നീരാ ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ടോ ഒരാളോടും എനിക്കൊന്നും കിട്ടേണ്ടതില്ല ആരെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെട്ടി തരുന്നതിന് ഒരു വിരോധവുമില്ല വാങ്ങുന്നതിന് വിരോധമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അശക്തതയിൽ പെട്ടതാ അവന്റെ കഴിവ് കേടിൽ പെട്ടതാ മനുഷ്യന് തീരെ പാടില്ലാത്തതാ അള്ളാ റസൂല് പറയുന്നു എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യം എന്നറിയോ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ബന്ധം നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അയാളുമായിട്ട് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു അയാളുമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അയാളുമായിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് കാണണം ബന്ധപ്പെടണം സ്നേഹം നിലനിർത്തണം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് പക്ഷേ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നു നാട് ചോദിക്കാൻ മറന്നു അയാളെ മേൽവിലാസം ചോദിക്കാൻ മറന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഒരാളോട് പരിചയപ്പെടുമ്പോ ഒരാളോട് പരിചയം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ ഒരാളുമായി സ്നേഹം തലർത്തുമ്പോ അയാളെ പേര് ചോദിക്കണം അയാളെ പേരറിഞ്ഞിരിക്കണം അയാളെ നാടറിഞ്ഞിരിക്കണം അയാളെ മേൽവിലാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതറിയാതെ പിരിയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകട ഉത്തരവി പറഞ്ഞതാ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം മുത്തുറസൂല് പറയുകയാണ് എന്റെ മുത്തുമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അത് അയ്യുക്കിരിമോ അയ്യുക്കിരിമോഹു ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആദരവ് നൽകിയതാ സ്നേഹം നൽകിയതാ അതിയ നൽകിയതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംഗീകാരം നൽകിയതാ അത് തിരസ്കരിക്കുക അതൊരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകേടാ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ താല്പര്യത്തോടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം തന്നാൽ ൂടി തന്നാൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നാൽ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരസ്കരിക്കല്ല റദ്ദു ചെയ്യല്ല അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ദുർബലതയാണെന്ന് താങ്കള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തും കൂടി ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ പറയുന്നു 
ഹർമ്മദിനു ജഹരിയതഹു ഔസൗജതഹു ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാര്യയെ സമീപിക്കുകയാണ് ആ ഭാര്യയെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ ആ ഭാര്യ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരങ്ങൾ സംസാരിപ്പിക്കാതെ ആ ഭാര്യയെ കൂടി അതിലേക്ക് താൽപര്യപ്പെടുത്താതെ ആ ഭാര്യയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ ആ ഭാര്യ ഇക്കിളിപ്പെടുത്താതെ ആ ഭാര്യയെ കൂടി ആ വൈകാരികമായിട്ട് ഉയർത്താതെ അവൻ അവന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചിട്ട് ഇവൻ തിരിച്ചു പോരുന്നു ഇവൻ ദുർബലന ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അതേ ഒരാൾ ആദരവോടുകൂടി നൽകുന്നത് സ്വീകരിക്കണം അത് നാം ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കരുത് അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കല്ല ഏത് സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല സമ്മതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല സുചോദിനയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഇനി എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു വേണം നിസ്കരിക്കാൻ പിന്നെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പിന്ന സുചൂതി ചെയ്യാൻ പിന്നെ പേര് പറയാ ഇനി എന്റെ അവസാന തനസ്കാരമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു വേണം ഏത് സമയത്തും നിസ്കരിക്കാനിസ്കരിച്ചുവല്ലോ ഉമ്മാനിസാനിസ്കരിച്ചു വന്നതാണല്ലോ നിസ്കരിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അടുത്ത സുഖനിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊരു സുചൂതും കൂടി ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമോ ും ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ ഇത് എന്റെ റബ്ബിനോട് അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കണം അതല്ലേ നിസ്കാരം ചെറുതാണോ ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയത് റബ്ബിന് നിസ്കരിക്കല അതിനോളം വലിയൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുമിനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ സത്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടപ്പെടുമെന്നറിയില്ല എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നറിയില്ല പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുവാടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ചെലവടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര പള്ളികളാണ് നമുക്കുള്ളത് മുസ്ലിം തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന നാട്ടില് അവിടെ പള്ളി നല്ല പ്രൗഢിയായത് കൊണ്ടോ അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ല പ്രൗഢിയായത് കൊണ്ടോ വലിയ വലിയ ചന്തമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ചെലവഴിച്ച പള്ളി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമ് സജീവമാണെന്ന് വരൂല അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നല്ല പ്രൗഢിയുള്ളവരാണെന്നേ വരൂ സമ്പന്നരാണെന്നേ വരൂ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നല്ല പ്രൗഢിയും അന്തസ്സും ഉള്ളവരാണെന്നേ വരൂ ഇസ്ലാം അന്തസ്സുള്ളവരാണെന്നോ ഇസ്ലാം സജീവമാണെന്നോ ഇമാന് സജീവമാണെന്നോ ഒരു മഹല്ലത്തിന് വരാ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു മഹല്ലാണിത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഒരു മഹല്ല് ഒരു ജമാത്ത് അത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നല്ല ഉയർച്ചയിലാ തികഞ്ഞ ഈമാനുള്ളവരാ നല്ല പ്രൗഢിയുള്ളവരാ ഈമാൻ നല്ല പ്രൗഢിയിലാ ഈമാൻ നല്ല കാമിലാ എന്നറിയാനുള്ള ആഗ്രയാളം എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ ിൽ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് എത്ര ആളുകളുണ്ട് സുഭിസ്കാരത്തിന് ജമാത്തിന് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ആ സുഭിസ്കാരത്തിനും വിഷാനുസ്കാരത്തിനും തടിച്ചുകൂടുന്ന ആളുകളുടെ ബാഹുല്യതും എണ്ണവും അനുസരിച്ചാണ് ഒരു മഹല്ലത്തിൽ ഇസ്ലാം സജീവമാകുന്നത് ഈമാന് സജീവമാകുന്നത് മറന്നു പോകണ്ട മുഹമ്മദ് അവിടെ ഭയങ്കര പള്ളിയാണ് ഉസ്രം പള്ളിയാണ് ഭയങ്കര ജമാത്താണ് 
അതുകൊണ്ടൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് നല്ല ഉഷാറാണ് അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് നല്ല പ്രൗഢിയുള്ളവരാണ് നല്ല നമ്മുടെ കന്യാകുമാരി മംഗലാപുരം വരെ യാത്ര ചെയ്താൽ സുബാനല്ല എത്ര കോടിയുടെ പള്ളി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വടക്ക ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് നല്ല പ്രൗഢിയുള്ളവരാണെന്ന് വരും ഇസ്ലാം പ്രൗഢിയുള്ളതാണെന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിനും സുബ നിസ്കാരത്തിനും ജമാഴത്തിന് എത്ര ആളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ നിസ്കാരം അത് ഇഷാവും സുബു നിസ്കാരവും അപ്പൊ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിനും സുബു നിസ്കാരത്തിനും ജനങ്ങൾ അലംഭാവം കാണിച്ച് പള്ളിയിൽ വരാതിരിക്കുക എന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബാഹ്യമായി മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഉള്ളിൽ ഈമാനില്ലാത്തവരാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവായിട്ട് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇഷാക്കൊക്കെ നിറച്ച ആളുകളാണെന്ന മനസ്സിലാണ് സുബൈക്ക് പറയും വേണ്ട ഭയങ്കര അല്ല ഇങ്ങള് അല്ല ഇത് പറയാനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിളിച്ച് അല്ലേ ഇങ്ങനല്ലേ ശക്തി കൂടുന്നതും ആ മഹല്ലത്തിലെ ആളുകളുടെ ഈമാൻ ശക്തി ആർജിച്ചതിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കുന്നത് കിട്ടെ ഈ രണ്ട് ജമാത്തിന് വരുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടെന്താ ഓ സുബൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലിക്ക് പോകണ്ടാവൂലേ സുബൈക്ക് തന്നെ ഒരു കാരണവും പറയാണ്ടാവില്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളോട് യുവാക്കളോട് പതിനെട്ടും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും നാപ്പതും അമ്പതും അറുപതും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരില്ലേ എത്രയെത്ര മുസ്താദെ എപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ കൂടി നിങ്ങളെ വയത് കേൾക്കുന്നവരാ എല്ലാ വയതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മുഹമിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ അവർക്കൊക്കെ ഹിതായത്തിൽ നിലനിർത്തി കൊടുക്കല്ല സ്വർഗത്തിൽ അവരെയും സാധുവായ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാ മോനെ ഏത് സമയത്ത് വാങ്ങുകെട്ടാലും ഇഷാവിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രഥമ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിനക്കെന്ത് തടസ്സമാ മോനെ സുഭിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിന് എത്തുന്നതിന് നിനക്കെന്ത് തടസ്സമാ വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ടോ വാഹനത്തിൽ പോകാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലാ സ്വന്തം കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടെടുത്ത് വെക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനപ്പാടമാ എല്ലാ മരിച്ചവരെയും നാം ഹയാത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ മരിച്ചവർ ഹയാത്താക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്തർത്ഥമാ മാടികളായി ജീവിച്ചവരില്ലയോ അതേ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട അന്നു മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ സുഖലോനുപതയോടുകൂടി ജീവിച്ചവരില്ലയോ എല്ലാ തോന്നിവാസവും ചെയ്തവരില്ലയോ എല്ലാ ഹറാമുകളും ചെയ്തവരില്ലയോ ഇഷ്ടം പോലെ മദ്യപിച്ചവരില്ലയോ ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണ് പിടിച്ചവരില്ലയോ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് തീർത്തടിച്ചവരില്ലയോ ഈ ുനിയാവിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചവരില്ലയോ അവരും മരിച്ചതോടുകൂടി തീരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാ 
ദുനിയാവിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണാന്ന് മുതൽ കട്ടപ്പാട് സഹിച്ചവരില്ലയോ അള്ളാ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാത്തവരില്ലയോ പേടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവരില്ലയോ അത് പറ്റൂല അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിക്കൂടാ ഒരു സിനിമ കണ്ടൊന്ന് ആസ്വദിച്ചു കൂടാ ഒന്ന് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു കൂടാ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂടാ ഇഷ്ടം പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൂടാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സമ്പാദിച്ചു കൂടാ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ജീവിച്ചവർ ഈ ദുനിയാവിരില്ലയോ എല്ലാവരും ഒരേ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് നീതിയാകുമോ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് വല്ലാതെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവർക്കും യാതൊരു ലക്കും ലഗാനമില്ലാതെ ജീവിച്ചവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെയാകുമോ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരെ നിഷ്കരണം കൊന്നൊടുക്കിയവര് വല്ല ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ പോലും നിഷ്കരണം കൊന്നവര് അതാ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അക്രമം ചെയ്തവരില്ലയാ അവരും ഒരുപോലെയാ വല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവരും ഒരുപോലെയാ പിന്നെ എന്നർത്ഥമുണ്ടോ അല്ല അല്ല എല്ലാ മരിച്ചവരെയും നാം ഹയാത്താക്കുന്നതാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത സുഹൃതങ്ങളൊക്കെയും നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവര് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന നടത്തങ്ങളും നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പമാരോടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമുക്കൊരു പാലം കടക്കാനുണ്ടല്ലോ സുറോത്ത് പാലം എന്നൊരു പാലമില്ലേ ഒരു നരകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറത്തൊരു സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ഓ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അമ്മാ ഉയർത്തി നേൽപ്പിച്ച് ആ മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും മെഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരാളും ഒടിഞ്ഞു പോകൂല ുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനെയും രജ്ഞപാതരായി പരിപൂർണ്ണനഗ്നരായി അതാ ഇരുമ്പിൻ തറ ചെമ്പിൻ തറക്കുമീതെ വെള്ളി കൊണ്ട് വിള വെളുത്ത വെള്ളി നിറമുള്ള പതാ തറയിൽ അള്ളാഹ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാ ആ മശറയിൽ മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് വരികളിലായി പടത്തറപ്പ് നിർത്തുന്നു ആരും ഒഴിഞ്ഞു പോകൂല ആ മനുഷ്യർക്ക് ചുറ്റും സുബഹാനുള്ളോ ഈ ദുനിയാവിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എല്ലാ ജന്തുക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഒരു ജീവിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകൂല പടച്ചറപ്പിന് നീതി കൃത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവർക്കൊന്നും പ്രത്യേകം ചോദ്യങ്ങളില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്രമിച്ചതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിപിടി കൂടിയതും അതിന് വ്യക്തമായ നീതി നടപ്പാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സർവ മൃഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു ഈ ദുനിയാവിൽ മറ്റൊരു കൊമ്പുള്ള കാള മറ്റൊരു കൊമ്പുള്ളാത്ത കാളെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊമ്പില്ലാത്ത കാളക്ക് കൊമ്പ് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് കുത്തുകൂടിക്കുന്നു ഒരു നായ മറ്റൊരു നായയെ കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ നായ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മശ്വറിൽ വരുമ്പോ ആ നായക്ക് ശക്തി 
മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കടിപ്പിക്കുന്നതാ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികൾക്കിടയിലും ഒരു കോയ ഒരു പക്ഷി മറ്റൊരു പക്ഷിയെ കൊത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പക്ഷിയെ കൊണ്ട് തിരിച്ചും ഇതേ രൂപത്തിൽ പടച്ചറപ്പ് കൊത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾക്കിടയില ആദ്യം പടച്ചറപ്പവന്റെ നീതി നടപ്പാക്കുന്നത് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും നീതി നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം കുനി ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ മണ്ണാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു മണ്ണാകുന്നു മണ്ണാകാൻ പറയുമ്പോൾ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ മൃഗങ്ങൾ മുഴുവനും റബ്ബിന് സുജൂതിന് വീഴുന്നു കാളകൾ സുജൂത് ചെയ്തു പോയി നായകൾ സുജൂത് ചെയ്തു പോയി കുതിരകൾ സുജൂത് ചെയ്തു പോയി കാക്കകൾ സുജൂത് ചെയ്തു പോയി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പടച്ചറബിന് മനുഷ്യരിൽ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ വേണ്ട വേണ്ട ഇത് സുജൂതിന്റെ സ്ഥലമല്ല വിവാദത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ല ഇത് അമലിന്റെ സ്ഥലമല്ല ഇത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ രോഗമാ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു അതിനൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ശുക്രന് സുജൂത് ചെയ്തതാ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യാവിന് ജീവിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല സൽക്കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല കഥാ തെറ്റ് ചെയ്ത് നരകം കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്ര സുരക്ഷിതരോ ഞങ്ങൾക്ക് നരകമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗവുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ ജീവെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ശുക്രന്റെ സുജൂത് ചെയ്തതാ ഈ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരെ നിർത്തിയതുപോലെ ചിഹ്നങ്ങളെ നിർത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങളെ നിർത്തിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെത്ര സുന്ദരത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാ അതിന് ശുക്രന്റെ സുജൂത് ചെയ്തതാ അതങ്ങി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവരൊക്കെ മണ്ണായി പോയി പത്തേ പത്ത് മൃഗങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് മൃഗങ്ങൾ സ്വർഗത്തില അതേ സ്വാരി നബിയുടെ ഒട്ടകം സ്വർഗത്തില ഇബ്രാഹിം നബി അറുത്ത ആടും സ്വർഗത്തില യൂനുസ് നബിയെ വിഴുങ്ങിയ മനുഷ്യം സ്വർഗത്തില മുത്തിന് പിന്നെ അതുപാഹ് എന്ന ഒട്ടകം സ്വർഗത്തില ഇങ്ങനെ എട്ട് പത്ത് ജീവികളല്ലാതെ മറ്റുമെല്ലാ ജീവികളും മണ്ണായി പോയി ആ മൃഗങ്ങളെല്ലാം മണ്ണായ മണ്ണ് ആ മണ്ണ് മുഴുവനും മനുഷ്യൻ എടുത്തിട്ട് വാരിയെറിയുകയാ തലമണ്ടയിലെറിയുകയാ മണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെ മണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തലക്കുമീത ഈ മണ്ണ് വാരിയെറിയുമെന്ന് അതിനുശേഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അറിയണം അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ആഹൃതത്തെ കുറിച്ച് കേവലം ചില ധാരണകളാണ് കേട്ടുകൾ വികളാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടോ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഓരോ ഒരുത്തനെയും റബ്ബ് തന്റെ അരികിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു യുജാ ഉബിബിനി ആദമ ഓരോ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ടുവരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ ഓരോ മനുഷ്യനെയും നിർത്തുന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലെന്താ വയന്ന് കേട്ടില്ലെങ്കിലെന്താ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലെന്താ കള്ളു കുടിച്ചാലെന്താ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാലെന്താ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലെന്താ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ പറയുന്നവരില്ലേ ഓരോരുത്തരെയും പടച്ചറബ് തന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടി വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ വിറച്ച് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വിറച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു എന്നോടും നിന്നോടും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മോനേ 
നന്മതിന്മകളെ എഴുതപ്പെട്ട റിക്കാർഡുകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അമലുകൾ തൂക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു കേസും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ പ്രഥമമായ സമീപത്തെ കടിപ്പിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ോടും പുരുഷനോടും അള്ളാഹ് ചോദിക്കും അഴുത്തൂക്ക എന്തെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു ആരോഗ്യം തന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ച തന്നു നിന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിനക്ക് ഭ്രൂണത്തിന് നാല് മാസമായപ്പോൾ അന്ന് മിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നിന്റെ ഹാർട്ട് ഇപ്പോഴും മിടിക്കുന്നു എത്ര കൊല്ലമായി മോനെ നിന്റെ നെഞ്ചിനകത്തുള്ള ആട്ടി മിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ വണ്ടിയും നിന്റെ കാറും നിന്റെ ബൈക്കും ഒക്കെ എഞ്ചിനൊക്കെ അത് ആശരിക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ആ എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് എത്ര കൊല്ലം ആ എഞ്ചിൻ ആ രൂപത്തിൽ മിടിക്കും എത്ര കാലം അതങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എത്ര സമയം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സർവീസുകൾ നടത്തണം എത്ര സമയത്ത് മെയിൻ്റനൻസ് പണി ശരിയാക്കണം എന്തെല്ലാം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എത്ര തവണ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസം നീ പ്രായമായപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നിന്റെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ മിടിക്കാന് ഇപ്പോഴും മിടിക്കുന്നു എപ്പോഴാണോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് നീ മയ്യിട്ടോ പിന്നെ നിന്റെ കണ്ണ് വെറുതെയോ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരാളുംടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുകയാ ഒറ്റപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു പോരുകയാ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാറ്റും വെളിച്ചും പോലും നിനക്ക് തടഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ മീത കല്ലും മണ്ണും വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പോരുകയാ ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാ ഉപ്പാന്റെ ജഡമോ ഇന്നത്തെ രാത്രി എങ്കിലും ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഒരു മകനും കരുതിയില്ല ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയ ഒറ്റക്ക് ഭാര്യയുടെ കിടക്കൂല ും പോകാറില്ല ഈ ആരുമില്ലാത്ത പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആഴകേറിയ കബറിനകത്ത് ഇന്നത്തെ രാത്രിയെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യക്കൊപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് കരുതലില്ല ഒരു മക്കളും കരുതലില്ല ഒരാളും നിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കലില്ല ആ രൂപത്തിൽ നിന്നെ കബറിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടവര് പിരിഞ്ഞു പോരല അതേ മൂന്ന് കഷ്ണം മൂന്ന് കൽമൂന്ന് മുടി മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ തലക്കും പറത്തൂന്ന് തലക്കീരിഞ്ഞല്ലി ദ്വാൻ നടത്തിയിട്ട് നീയായി നിന്റെ പാടായി എന്നുള്ള നിലക്ക് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോരലാ അതൊക്കെ നിന്റെ ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുമ്പോഴോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ കൽവിങ്ങനെ മിടിക്കുന്നു നീ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും നീ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും നീ ഏത് സാഹസികമായ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നീ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോഴും നീ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോഴും നീ ഭാരിച്ച ചുമടെടുക്കുമ്പോഴും നീ ഫ്ലൈറ്റ് പറപ്പിക്കുമ്പോഴും ഏത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നിന്റെ ആട്ടിന് ലീവ് ഇല്ല അത് കൃത്യമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ നിന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും കാതും അവയവങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചലമായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്തും നിന്റെ ആട്ടിന്റെ മിടിപ്പ് നിന്നിട്ടില്ല അറുപതും എഴുപതും എൺപതും വയസ്സ് പ്രായമായിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ നിന്റെ ആട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല ഓയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല മീറ്റർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല നിന്റെ ഹൃദയം നിനക്കാരാ തന്നത് അഴുത്തൂക്ക ഞാനല്ലേ നിനക്ക് ഹൃദയം തന്നത് ഞാനല്ലേ നിന്റെ ഹൃദയം മിടിപ്പിച്ച് 
കൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ സമീപത്തും പരിസരത്തും എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് വാടിന് കേട് പറ്റിയിട്ട് നാട്ടിൽ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് ലക്ഷങ്ങളും കഥാ കോടികളും ചെലവഴിച്ചിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചികിത്സ നടത്തിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി മരിച്ചവരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന് ഹൃദ രോഗികളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എത്രയോ ബൈപ്പാസുകളും അതുപോലത്തെ അത്യന്താരിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല ചികിത്സകളും നടത്തിയിട്ട് സുഖമില്ലാതെ ഇന്നും ജീവച്ചമമായി കിടക്കുന്ന രോഗികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടുകളിലും വീക്കാണെന്ന് പറയുന്ന രോഗികളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എത്ര രോഗികളാ ഹൃദയത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് തന്നില്ല ആ ഹൃദയം കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കിടിഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ആന്തരികാവയങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നതാരാളെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് കുടുംബ മഹിമയുണ്ടായിട്ട് അതാ തൊലിയൊന്ന് കറുത്തുപോയതിന്റെ പേരില് കറുകറുത്ത പെണ്ണായതിന്റെ പേരില് കെട്ടിക്കപ്പെടാത്ത എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നിന്റെ ചർമ്മത്തിന് നല്ല സൗന്ദര്യം തന്നില്ലേ മുഖത്തൊരു കലയുള്ളതിന്റെ പേരില് അല്പം ചുണ്ട് തടിച്ചു പോയതിന്റെ പേരില് അല്പം വികൃതമായ രൂപമായതിന്റെ പേരില് നിന്നെ കെട്ടിക്കപ്പെടാത്ത എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം നിനക്കാരാ സംവിധാനിച്ചത് ഈ സുന്ദരമായ മുടിയാരാ നിനക്ക് സംവിധാനിച്ചത് ഈ ചുറുക്കുള്ള ചുണ്ടാരാ നിനക്ക് സംവിധാനിച്ചത് ഈ ആകർഷണീയമായ കണ്ണാരാ നിനക്ക് സംവിധാനിച്ചത് അല്പം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാമിന് നിൽക്കുമല്ലാത്ത വെറുപ്പായിയല്ലേ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് വെറുപ്പായിയല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ നിനക്കനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ പടച്ചറപ്പിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിനക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അതേ സമയത്ത് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരാ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നത് ആരായി സൗന്ദര്യം നിനക്ക് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് മുത്തുകളെ പോലത്തെ മക്കളെ തന്നത് ആൺകുട്ടികളെ തന്നത് പെൺകുട്ടികളെ തന്നത് ഒരു പിന്നോമന കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞിക്കാര് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് മുട്ടാത്ത മാതിരികളില്ല ചെയ്യാത്ത ചികിത്സകളില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളില്ല അങ്ങനെ മക്കളില്ലാത്തവരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിനക്ക് എത്ര സുന്ദരമായ മക്കളെ ആ റബ്ബ് തന്നത് മോനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ സമ്പത്ത് തന്നു നിനക്ക് ഞാൻ സൗന്ദര്യം തന്നു നിനക്ക് ഞാൻ സൗകര്യം തന്നു ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങൾ തന്നു നിനക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വീട് തന്നു എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതാ അതിനെല്ലാം പുറമെ എന്നെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്ന അമ്പിയാക്കൾ ഞാൻ അയച്ചു തന്നു അള്ളഹാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ ആഹൃത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ നരകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അമ്പിയാക്കളെ ഞാൻ അയച്ചു തന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ ഇറക്കി തന്നു ഇതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് സർവാധിനാഥനായ റബ്ബുൽ ഇജത്ത് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ പുനാദമായി മനുഷ്യൻ പറയും ഓരോ മനുഷ്യനോടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് കെട്ടുകഥയല്ല കണ്ണ് അങ്ങ് ചിമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം പരമാവധി ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പോഷകങ്ങളടങ്ങിയ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ആവശ്യമായ മെഡിസിൻ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഷുഗർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പത്യങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴപ്പോഴേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്ന കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വർജിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ തന്ന സമ്പത്ത് പരമാവധി അധികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നോരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും സമ്പത്ത് അധികരിക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാവുന്ന കച്ചവടവും ബിസിനസ്സും മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെക്കൊക്കെ വിസ കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാവുന്ന തൊഴിൽ മുഴുവനും ചെയ്ത് എന്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എല്ലാ ഐഡകളും ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ോട് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ആ സമ്പത്തൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടേച്ചാണ് പോകുന്നത് എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഉപ്പ അത്ര എനിക്ക് സമ്പാദിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു വീട് പോലും ഉപ്പ എനിക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സൈക്കിള് പോലും എന്റെ ഉപ്പ വാങ്ങി തന്നിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ എന്റെ ഉപ്പ പാടുപെട്ടതാ അതേ സമയത്ത് എന്റെ മക്കൾക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഞാൻ ഇട്ടേച്ചു പോന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫർജിഴിനി എന്നെ ഒന്നുകൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് നീ മടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്കു തന്നേക്കാം എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നിനക്കു തന്നേക്കാം ആരോഗ്യം മൊത്തം നിനക്കു തന്നേക്കാം എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കാം തന്നെ ധനാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്റെ ഉപ്പയെ പോലെയല്ല എന്റെ ഉപ്പ ഇത്രയൊന്നും സമ്പാദിച്ചിരുന്നില്ല എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ പോലെ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ കെട്ടിച്ചയച്ച മക്കൾക്ക് നൽകിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് സ്വർണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ വീട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്കു തന്നേക്കാം നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം എന്റെ ആരോഗ്യം മുഴുവനും എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും നിനക്ക് തരാം എന്ന അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അറിയണം മനുഷ്യൻ പറയും അള്ളാഹു അവനോട് പറയും അള്ളാ നീ അതൊന്നും പറയണ്ട ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന് ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കിയാ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് നൽകുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചത് നീ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു വീണ്ടും പറഞ്ഞ തന്നെ പറയുമ്പോ ഇതല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എത്ര തരത്തിറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലോ തരോ ഇതിൽ മുജിരി മൂലനാക്കി അള്ളാ കുറ്റവാളികൾ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ തല കുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു രംഗമാ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ പറഞ്ഞ തന്നെ റബ്ബിനോട് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു മലക്കുകളെ ഇവനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഇടത്തും വലത്തും രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലേ റക്കീബ് അഴത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലക്കുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് അവന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് കാവൽ നിൽക്കുകയാ 
ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ലോക്കപ്പിന്റെ അടുത്ത് പോലീസുകാര് കാവല് നിൽക്കും പോലെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കബറിന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ റക്കീവും അതീതും കാവല് നിൽക്കുകയാ നാളെ കബറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവന്റെ പിന്നിൽ അവന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവന്റെ കൈ അവന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവന്റെ കൈകൾ ഒരു മലക്കഥ അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് അവന്റെ കൈ കഴുത്തിൽ ചങ്ങല വെച്ച് അവനെ കശാപ്പുശാലയിലേക്ക് തെളിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മലക്കഥ അവനെ കൈ മുൻപിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിക്കുന്നു പിറകിരിക്കുന്ന മലക്ക് ആ ഒരു മലക്ക് അവനെ കൈപിടി അവന്റെ ചങ്ങല വലിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ മലക്ക് പിറകിൽ നിന്ന് തെളിച്ച് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരികയാ ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് അവന്റെ രണ്ട് കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കുരുക്കിയിട്ട് അവന്റെ കൈ തലമേൽ പോട്ടുയർത്തി കണ്ണുകൾ മേൽ പോട്ടുയർന്നുകൊണ്ട് അവനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മലയ കാലി ചന്തകളിലെ കാലികൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ വില പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലികൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടി മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പോലെ ഈ മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ഓർപ്പെടുത്തുന്നു ആഹൃത്തെ പറ്റി എന്താ ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടത് ആഹൃത്തെ പറ്റി എന്താ ഞാനും നിങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് വിചാരണയില്ല അവർക്ക് ഹിസാബ് ഇല്ല അവരെ നന്മയും തിന്മയും ഏടുകൾ കൈകളിൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്നില്ല അവരെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്നില്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കോടാന കോടി ജനങ്ങളെ വിചാരണ കൂടാതെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട മുഹിനീങ്ങള് അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്തരം ആളുകളെയാണ് പടച്ചറബ് നന്മകൾ തിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട എടുകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ആ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്നത് അവർക്കാണ് അവർക്കാണ് സാധാത്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കാണ് സാലിഹീകൾ സഫായത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാലം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അല്ല കൃത്യമായി മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വിശ്വസിച്ചു പരമാവധി സുഹൃതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്ത ആളുകൾ അവരെയാണ് അള്ളാഹു പാലത്തിലൂടെ കടത്തിയിട്ട് നന്മകളും തിന്മകളും നൽക എഴുതപ്പെട്ട ഏടുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പ്രത്യേകമായി നന്മയും തിന്മയും തൂക്കിയിട്ട് അവരെ വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയിട്ട് ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ പാലം കടക്കുന്നത് ആ കൂട്ടര് മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒരു വിചാരണയുമില്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ അപ്പോഴാണ് ജഹന്നമിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേ എഴുപതിനായിരം വട്ടക്കണ്ണികൾ കുടുക്കിയിട്ട് ജഹന്നമിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ജഹന്നമെന്ന നരകം കണ്ടോ ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു നരകമുണ്ട് മുത്തിനബി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊരു നരകമുണ്ട് മുത്തിനബി കണ്ടുവന്നൊരു നരകമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഖുർആാനിലൂടെ കേട്ടൊരു നരകമുണ്ട് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമായ ഒരു നരകമുണ്ട് ഈ നരകം ഒരു നിർജീവ വസ്തുവല്ല പടച്ചറബിന്റെ നരകത്തിന് തിരിച്ചറിവുണ്ട് അതിന് തലകളുണ്ട് അതിന് 
ജനങ്ങൾ ജഹന്നമിന്റെ തിളക്കലും അലർച്ചയും കേൾക്കുമ്പോ മുത്തിനെ വിവിശുദ്ധ കുർആനോദിയിട്ട് പറയുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്മരണയിൽ ജീവിച്ച അമ്പിയാക്കൾ അടക്കം മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു പോയി ഇബ്രാഹി നബി ഇരുന്ന് പോയി മൂസ നബി ഇരുന്ന് പോയി ആ സൂറത്തിലല്ലേ സൂറത്തിൽ ജാസിയാന്ന് പറയുന്നത് അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും പേടിച്ചു വിറച്ച് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പോയി ജഹന്നമിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആളുകളെ വാരിയെടുത്തു പോയി അവർക്കിനി വിചാരണയില്ല നന്മതിന്മകൾ തൂക്കലില്ല വിചാരണ കൂടാതെ അവര് നരകത്തിലെത്തിപ്പോയി ഇങ്ങനത്തൊരു സമയമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് മുസ്മിനീങ്ങളില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലേ നിസ്കരിച്ചവരില്ലേ നോമ്പെടുത്തവരില്ലേ ധർമ്മം കൊടുത്തവരില്ലേ വയത് പറഞ്ഞവരില്ലേ വയത് കേട്ടവരില്ലേ അവരൊക്കെ നിൽക്കുകയാ ും <laughs> ാണ് സ്വർഗം പടച്ചറബ് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈ പാലത്തിങ്കൽ കൂടി അങ്ങ് കടക്കണം ഈ പാലത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ പാലത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് മദർസൈമുസ്താദുമാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മുടിയേക്കാൾ നേർത്ത പാലമാ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള പാലമാ ഈ പാലത്തിന്റെ ദീർഘ്യം എത്രയാണെന്നറിയുമോ ഈ പാലത്തിന് ഏഴ് കവാടങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കവാടത്തിന്റെയും എടക്ക് മൂവായിരം കൊല്ലത്തെ ദൂരമുണ്ട് പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് കടന്നു തീരാനുള്ളതാ അതെ ഓരോ കവാടത്തിന്റെയും എടക്ക് മൂവായിരം കൊല്ലമാ ആരാ നിനക്ക് നരകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ആനല്ലാന്റെ കരാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ ഇതൊക്കെ കണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പാലത്തിനിടയിൽ അതെ ഓരോ ഏഴ് കവാടങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കവാടത്തിന്റെ ഇങ്ങടക്ക് മൂവായിരം കൊല്ലത്തെ ദൂരമുണ്ട് ആയിരം കൊല്ലം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ആയിരം കൊല്ലം നിലവൽക്ക് നടക്കുമ്പോ ആയിരം കൊല്ലം മേൽപ്പോട്ട് കയറലോ ഈ രൂപത്തില് പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് കടന്നു തീരാനുള്ളതാ ഈ മഷറയിൽ കൂരിയാക്കിയിട്ടാണ് 
ഈ മഷറയിൽ നരകം അങ്ങ് കൊണ്ടുവയ്ക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഈ നരകത്തിന്റെ പുകച്ചുരുളുകൾ മേൽപ്പോട്ടുയർന്നത് കാരണം അപ്പോഴാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടർന്നു വീഴുന്നത് അപ്പോഴാ സൂര്യന്റെ പ്രഭയ്ക്കും അങ്ങനേൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാ ഈ നരകം ചോട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് കത്തിവരുന്ന കരിമ്പുക കൊണ്ട് സൂര്യനെ മങ്ങലേറ്റു പോയി നക്ഷത്രങ്ങൾ മക്കളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളോട് ഇതൊന്നും ഹദീസുകളല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുർആാനാണ് വിശുദ്ധ കുർആാനാണ് ഈ നന്മകളും തിന്മകളും ചെയ്ത മുഖ്മിനിയങ്ങൾക്ക് വിചാരണ ചെയ്താൽ കൂരിരുട്ടിലുള്ള മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൂറ് നൽകുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ അമലിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് വെളിച്ചം നൽകുന്നു ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ അല്ലാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു വിശുദ്ധ കുർആാനിൽ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ അമലിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് വെളിച്ചമാ വെളിച്ചം നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുനാഫിക്കങ്ങൾക്കും വെളിച്ചം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതേ എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ കതിരനുസരിച്ച് അമലിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വെളിച്ചമല്ലല്ലോ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ നാപ്പത് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരേ സെപ്പിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരേ ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരേ സൂറത്തോതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒരേ രൂപത്തിൽ റുക്കൂഴും സുജൂതും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് ഓരോരുത്തന്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും നെയ്യത്തിന്റെയും അളവനുസരിച്ചാണ് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് ഇതല്ലേ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജാത്തുകൾ ഉയർത്തട്ടെ താജുല്ലമ്മ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരവും നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചൊരു നിസ്കാരവും ഒരുപോലെയാകുമോ താജുല്ലമ്മയുടെ ഒരു ഫാത്തിഹാസൂറത്തും നമ്മുടെ ഫാത്തിഹാസൂറത്തും ഒരുപോലെയാകുമോ വലിയ വലിയ സാധാത്തുകൾ അവിടെ ഒരു ഫാത്തിഹാസൂറത്തോതിയാൽപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ ഒരു നിറക്ക് നിസ്കരിച്ചാൽ അതേപോലെയാണോ നമ്മുടെ നിസ്കാരം അന്ന മക്കളെ ഒരിക്കലും അല്ല അതിലേക്ക് വലിയ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളോ ഓരോരുത്തിന്റെയും നെയ്യത്തിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് ആത്മാർത്ഥതയുടെ കതിരനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തിന്റെ ഈ ശാക്കിലത്തിന്റെ കതിരനുസരിച്ച് അവന് പ്രളിച്ചവും പ്രഥമ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നു ഇത് വല്ലാത്തൊരു നീതിയുടെ ലോകമോ അതനുസരിച്ചാണ് അവന് വെളിച്ചം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ സുറാത്ത് പാലത്തിലെത്തുമ്പോ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ വെളിച്ചം കെട്ടുപോയി ദുനിയാവില അവര് നമ്മോടൊപ്പം നിസ്കരിച്ചവരാ മിനിങ്ങളോടൊപ്പം പള്ളിയിൽ വന്നവരാ മിനിങ്ങളോടൊപ്പം ജിഹാദിന് വന്നവരാ മിനിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുമ്പോലെ നോമ്പെടുത്തവരാ മിനിങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും സജീവമായവരാ പക്ഷേ പടച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്തതല്ല അവരെ വെളിച്ചം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു വൈദ്യ കൂനുനീന അതേ മുനാഫിക്കീങ്ങൾ മുക്മിനീങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കൂ 
അനുഭവിക്കട്ടെ അന്നത്തെ സംവിധാനം അങ്ങനെയല്ല ഒരു തന്നെ നൽകപ്പെട്ട വെളിച്ചം അപ്പുറത്തുള്ളവന് കിട്ടുകയില്ല അതേ വെളിച്ചം കിട്ടൂല അവര് പാലത്തിലെത്തുമ്പോ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി ജഹന്നമിന്റെ ഏറ്റവും മടിയിലത്തട്ടിലേക്ക് അവരാപതിച്ചു പോയി അതേ സമയത്ത് ആ പാലം അങ്ങ് കടക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ കമാനത്തിങ്ങലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാം കമാനത്തിൽ വേറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തന്റെയും വെളിച്ചം എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് റബ്ബിന് നിശ്ചയമുണ്ട് ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ചു പറയേണ്ടതാ ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും തീരൂല ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഈ പാലം കടക്കാൻ ജഹന്നം മക്കളെ കൂരിരുട്ടാണ് ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചപ്പോൾ ജഹന്നമിന്റെ തീയാകെ ചുകന്നു പോയി ചുമ്മാക്കിതത്തെ അലയാൽ വീണ്ടും ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചപ്പോൾ നരകത്തിലെ തീയാകെ വെളുത്തു പോയി ചുമ്മാക്കിതത്തെ അലയാൽ വീണ്ടും ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചപ്പോൾ നരകത്തിലെ തീ കറുത്തു പോയി ഇപ്പം നരകം കറുകറുത്ത കരിക്കട്ട പോലെയാ തീരെ വെളിച്ചമില്ല ആ പാലത്തിലൂടെയാണ് കടക്കാനുള്ളത് ആ പാലത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ കുരെ കുക്ക് കുരുക്ക് ഞങ്ങലകളുണ്ട് കൊളുത്തുകളുണ്ട് ജഹന്നമിന്റെ മീതയാ അഞ്ചാമത്തെ കമാനം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ നമ്മുടെ ഓരോ ഗേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നഗരിയിലേക്ക് വരുന്ന വലിയ ഗേറ്റുകൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ പാലത്തിന്റെ പാലത്തിന്മേൽ അഞ്ച് ഗേറ്റുകളുണ്ട് പാലം കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നതിന്റെ മുൻപ് വേറെയും രണ്ട് കമാനങ്ങളുണ്ട് അത് ജഹന്നമിന്റെ പുറത്താ ഇതൊക്കെയും കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് മുഹമ്മദ് ഈ പാലത്തിങ്ങനെ ഓരോ കമാനത്തിങ്ങനും മലക്കുകളുണ്ട് ജിബിലീലുണ്ട് മീക്കായിലുണ്ട് ഒന്നാം കമാനത്തില് അവിടെ നിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കാരമാ ഓരോ വീക്ക്നെസ് സംഭവിച്ചാൽ ന്യൂനത സംഭവിച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് കടക്കൂല ഈ ഓരോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നോമ്പും കഴിഞ്ഞ് ജക്കാത്തും കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാലമങ്ങ് നര ജഹന്നമിന്റെ മീത് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയി അതിനുശേഷം സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മതിലിമത്തുകളെ കിസാസെടുക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടാൻ നരകത്തിലേക്കുള്ളവരെ നരകത്തിലേക്ക് വിടാൻ കൃത്യമായ മതിലിമത്തുകൾ വെച്ച് അക്രമിച്ചവരെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തവരെ പരിഹസിച്ചവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരെ അവരെ മുഴുവനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ അങ്ങോട്ട് കടക്കൂല സ്വന്തം മാതാപിതാക്കള് മക്കളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് ശിക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് മക്കള് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നീ ചീത്ത പറഞ്ഞത് നീ ശകാരിച്ചതെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി അത് കണക്ക് പറയാതെ രക്ഷപ്പെടൂല ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ ശകാരിച്ചതില് ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ ശാസിച്ചതില് ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശിക്ഷണം നൽകി 
ഏതിന് അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ ഉസ്താദ് തന്റെ ശിഷ്യനെ വേദനിപ്പിച്ചത് തന്റെ ശിഷ്യനെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് തന്റെ ശിഷ്യനെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ ശകാരിച്ചത് അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലാണോ കണക്ക് തീർക്കാതെ അങ്ങക്ക പാലങ്കടക്കൂല ഈ പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് നടന്നു തീരേണ്ട പാലമുണ്ട് ഈ പാലത്തിൽ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ അഭിപ്രായ തങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാലം കടക്കുമ്പോ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാലത്തിൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ചൊരു ഒരു ചവിട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചവിട്ടടിക്ക് നൂറ് ചവിട്ടടി വെക്കാം പകരുന്ന ചില സുഹൃതങ്ങളുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന ചില നടത്തങ്ങളുണ്ട് തവാഹ് ചെയ്യുന്ന നടത്തമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഭവനത്തിൽ തവാഹ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ചുവട് നീ പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി വെച്ചാൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചുവട് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചുവടിന് പകരമായി ഈ പാലം കടക്കുമ്പോൾ നൂറ് ചുവട് വെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ ആ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നടക്കുമ്പോ ക്ക് വേണ്ടി നടക്കുമ്പോ ഒരു ചുവടി വെച്ചാൽ അത് കാരണം നീ നാളെ പാലം കടക്കുമ്പോ നൂറ് ചുവടി വെക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെക്കുന്നത് റബ്ബിന് വേണ്ടി അവണം വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാവണം പോരാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് പതിന് ഇരുപതും മുപ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും ും അമ്പതും അറുപതും വയസ്സുള്ളവരോട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നടക്കാൻ കഴിയുന്നവരോട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഓടാൻ കഴിയുന്നവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു മോനെ പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് നടന്നു തീരേണ്ട ഈ പാലം എനിക്കും നിനക്കും കടക്കേണ്ടതില്ലയോ അക്കരയെത്തേണ്ടതില്ലയോ എന്താ പ്രതീക്ഷക്ക് വകയുള്ളത് പ്രതീക്ഷയായിട്ട് വല്ലതും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്കുള്ള ജമാത്തിന് വേണ്ടി നീ ചുവടെടുത്ത് വെച്ചാൽ ബൈക്കിലും കാറിലും വാഹനത്തിലും യാത്ര പോകുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് മെഹ്റാബിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാറിറങ്ങണം മെഹ്റാബിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോയി ബൈക്ക് നിർത്തണം മോനെ മക്കളെ എന്റെ വയനുകാട്ട് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട പ്രതീക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ദിവസം വരാനുണ്ടല്ലോ എന്താ നിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഇത്ര നടന്നു എന്ന് പറയാറും ഏഴും എട്ടും കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വന്ന സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് ബുഹാരിയിലില്ലേ മുസ്ലിമിലില്ലേ അള്ളാ പൊള്ളുന്ന മണയിൽ കൂടി നടന്ന് 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 മദീന പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് വരുന്നൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഞങ്ങളൊരു കഴുത വാങ്ങി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സുഹാബി പറഞ്ഞത് വേണ്ട വേണ്ട മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴുത വേണ്ട എനിക്ക് കുതിര വേണ്ട കേട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് മുഴുവനും റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോനെ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കേണ്ടതില്ലയോ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലയോ അവാസുഹിൻസ്കാരത്തിലും 
വിഷാനുസ്കാരത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് എത്ര പേര് മഹല്ലത്തിന് ജമാഴത്തിന് വരുന്നുണ്ട് അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ മഹല്ലത്തിന്റെ ഇസ്ലാം ആ മഹല്ലത്തിലെ ഇമാനെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് തന്നത് എത്ര താൽപര്യത്തിലാ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വന്നത് എത്ര ബഹുമാനാദർവുകളാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഞാനും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്നത് ആ നിലക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പലതും പലതും തന്നത് ആ നിലക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നത് ആ നിലക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൂടാ നിങ്ങളൊക്കെ വഞ്ചിച്ചുകൂടാ തീർത്തു പറയുന്നു മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ ഇഷാനുസ്കാരത്തിന് നിന്നെ കാണണം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ സുഭനുസ്കാരത്തിന് നിന്നെ കാണണം അതാണ് ഈ മഹല്ലത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവ് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ കമാല് എന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ മക്കളെ തീർന്നില്ല രണ്ടാമതൊരു നടത്തമുണ്ട് അതേ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയുള്ള നടത്തം ബ്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നടത്തം ിന്റെ നടത്തം അതിൽ മറ്റൊരു നടത്തമുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നടത്തം മജിലിസിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ മുത്തിനെതിയെ പറ്റി കേൾക്കാൻ ആഹൃതമാനില മക്കളെ പറയാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ദിക്കറു ചൊല്ലലാണ് മാത്രമല്ല നിസ്കാരം ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറാണ് ാണ് പള്ളികളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനും ദെറിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും അതിനോളം വലിയ ദിക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് നാവ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദിക്കറു ചൊല്ലണം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് മാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ സംസാര ശേഷി ഇവിടെ എത്ര ജീവികളുണ്ട് മനുഷ്യനെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള എത്ര ജീവികളുണ്ട് ഒരു ജീവിക്കും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല തന്റെ വികാരമോ തന്റെ വിചാരമോ തന്റെ ആശയങ്ങളോ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയില്ല അത് കഴിയുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമാ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്തു നോക്കൂ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞെ മുരപ്പാലിന് വേണ്ടി കരയുന്നു തലവേദന വരുമ്പോ കരയുന്നു ചെവി വേദനിക്കുമ്പോ കരയുന്നു വയറു വേദനിക്കുമ്പം കരയുന്നു ചൂടനുഭവിക്കുമ്പം കരയുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കഴുതക്ക് പറ്റുമോ കുതിരക്ക് പറ്റുമോ സിംഹത്തിന് പറ്റുമോ പുലിക്ക് പറ്റുമോ ഒട്ടകത്തിന് പറ്റുമോ ആടിന് പറ്റുമോ പശുവിന് പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനും ഒരേ ശബ്ദം എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരേ ശബ്ദം അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യനാകുന്ന എന്നെയും നിന്നെയും നീ ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ആളുകളെ തിരയില്ലേ ആളുകൾ ശബ്ദം കൊണ്ട് 
തിരിച്ചറിയുന്നേ എന്നൊരു അത്ഭുതമാ മനുഷ്യന്റെ നാവ് മനുഷ്യനൊക്കെയും നാത്തിക്കൊക്കെയും മനുഷ്യനാ അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതയാ മറ്റ് ജീവികൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകത അള്ളാഹു മനുഷ്യനാകുന്ന നമുക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാവ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയണം അള്ളാഹുവിനെ പറയണം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ പറ്റി പറയണം ഖുർആാനെ പറ്റി പറയണം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പറയല കേൾക്കല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് നിനക്ക് വഴുത് കേൾക്കാൻ ഓൺലൈനിലായിട്ട് നിനക്കിതാ മൊബൈലായിട്ട് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നിനക്ക് ലൈവായിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും നിനക്ക് പാലം കടക്കണ്ടേ അക്കരയത്തണ്ടേ പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് താണ്ടേണ്ട ഈ പാലം കടക്കാൻ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് എന്താ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് അതിന് പറ്റുന്നതാണ് മജിലിസിനിമിലേക്കുള്ള നടത്തും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മയ്യത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള നടത്തമുണ്ടല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ നിന്റെ മഹല്ലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ അത് നിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജനാസയെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പല നാട്ടിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നവർ തന്നെ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ പള്ളിയിൽ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുവന്ന് പോകല അനുഗമിച്ചു നടക്കല ജനാദന്റെ പിറകിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആഹ്ലത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മൗത്തിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കബറിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ പിറകിൽ നടന്നാൽ കിട്ടുന്നത് ഈ പാലം കടക്കാടു വെക്കാൻ കഴിയും ഓരോ ചുവടുകൾക്കും മുത്തിനബി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി തങ്ങളും പാപ്പയെ നിർത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മക്കളെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഈ സഹാബി ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഈ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടാനേ പാപങ്ങളൊന്ന് പൊറത്ത് കിട്ടാനേ ആക്കിമത്തൊന്ന് നന്നായി കിട്ടാനേ നല്ല മരണം കൈവരിക്കാനേ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബി പറഞ്ഞത് പഠിക്കുക കേൾക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ആയുസ് ബാക്കിയുള്ള സൊഹാബിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആർക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കോട് കൂടി മരിക്കൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കേൾക്കുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ മഹല്ലത്തിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല കർണാടകയിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല മുസ്ലിം പടെ മറന്നു പോയിട്ടില്ല ഇന്നും കർണാടകയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറക്കത്തി ചെയ്യട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും ഇതിന്റെ മഹല്ല് ജമാഴത്ത് ഭാരവാഹികളോട് ഈ മഹല്ലത്തിൽ പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോടൊക്കെയും പറയുന്നു സംഘടിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല കേൾക്കണം അത് ഉപകാരപ്രദമായ ഇൽമ് കേൾക്കണം അത് നാം പറയാൻ നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കണം അത് നമ്മൾ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനോളം പുണ്യമുള്ളൊരു ദിക്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ചൊല്ലാനില്ല ഏത് ദിക്കിനെ 
ഇതിനേക്കാളും വലിയ ദിക്കറ് ഏറ്റവും പുണ്യപ്പെട്ട ദിക്കറ് ഏറ്റവും പ്രതാകൂലി കിട്ടുന്ന ദിക്കറ് ഈ എഴുമ പറയല അത് കേൾക്കല അത് പഠിക്കല അതിന് പ്രവർത്തിക്കല അത് സംഘടിപ്പിക്കല അർഹമുർ റഹീമീനായ അൽ മൽകുൽ ജബ്ബാറായ സർവാദിനാദനായ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആക്കിവത്തൊക്കെ അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ മുത്തിനബിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ അഹ്നു ബൈത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് സാദാത്തുക്കളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ആഷിഖീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മറയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ ചൈതന്യവും വറക്കത്തുമല്ലോ ഈ മഹല്ലത്തിലൂടെ നീയിടമല്ല നിലനിർത്തി തരട്ടെ എല്ലാ പലകളിൽ നിന്നും എല്ലാ മുസ്ലിമത്തുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് തരട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് കേൾക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്ക യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കേൾക്കടേ യാ റസൂലല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയണേ യാ റസൂലല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഹ്റത്തിൽ ഒന്ന് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യണേ യാ റസൂലല്ലാ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ തങ്ങളൊപ്പാപ്പ് സമ്മതം തന്നത് കുറച്ച് സമയം കൂടി പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും വാഴ്ചയണം ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാവണം ഓരോ സമയത്ത് പിരിയുമ്പോൾ ഇത് അവസാനത്തെ പിരിയലാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ പിരിയാവൂ അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമേൻ അസ്സലാം വലൈക്കും